Cuando llegas a la zona de 35 abejas, los jugadores pueden completar las misiones de la Spirit Bear para conseguir pétalos con los cuales podrán conseguir tres cosas. El Petal One, el Petal Belt y la Windy Bee. Muchos jugadores tienen la duda o no entienden por qué se dice que el Petal One no se debe de comprar y de por qué se deberían de ir primero por los demás objetos. En este video, aparte de aclarar por quinta vez por qué el One es También explicaré el orden correcto para utilizar cada pétalo y el por qué. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Hay que tener en cuenta que cada 10 misiones podemos conseguir un pétalo. Y cada vez se hacen más difíciles por lo que conseguir un segundo o tercer pétalo será más complicado. Así que tomar la decisión correcta de qué hacer con tu primer pétalo será importante. El primer pétalo que consigues en la misión número 10 lo debe gastar en nada más y nada menos que en el Petal Belt, que es la mejor opción. Este parece difícil, pero créanme que es breve conseguirlo a ese nivel de juego si es que te propones conseguirlo y sabes aprovechar bien tus materiales. ¿Y por qué debería de ir primero por este? Básicamente porque en el juego debes de conseguir la mayor cantidad de estadísticas posibles para que tus abejas y bonificadores tengan mejor ganancia de honey. Por eso el belt que da bastantes estadísticas es importante conseguirlo de primero. Y muchos tienen una batalla mental de no aceptar que el belt es la mejor opción para el primer pétalo y prefieren el want a toda costa. Y para estas personas es este mensaje. En este juego tú no farmeas una miércoles, todo lo que haces y todas tus ganancias serán gracias a las abejas. Comprar recolectores como el Wand, aunque en ciertos casos te da un poquito más de honey que el Dipper, no deja de ser una herramienta inútil que a menos de que tenga una estadística que complemente tu farmeo, no será de gran ayuda. Además que la diferencia que hay del Wand al Dipper no es mucha. Lo que dicen que sirve para FK se les olvida que el Petal Belt hace exactamente lo mismo. Y es una gastadera innecesaria de materiales que te sirven para pues el belt que es más útil y otras cosas más importantes. Y por eso es importante invertir primero en algo que sí da estadísticas buenas a un recolector que aunque hagas una miseria más que con el que tenías antes no ayudará en comparación de lo que podrías comprarte. Continuando con los pétalos luego del bullying que le di a la One, su segundo pétalo se debe ir es para la Windy Bee. O sea, donar el pétalo a la Windshine y donar varias cosas para que te la dé. Esto lo explico más en este video que puedes ir a ver. Pero ahora te estarás preguntando, ¿por qué debería de gastar mi segundo pétalo en la Windy Bee? Bueno, la Windy Bee te va a ayudar bastante con cosas que da, como por ejemplo el White Boost Token y el Tornado. Esta es una abeja que te ayuda bastante a recolectar ya sea polen y tokens. Y a pesar que después de donar el pétalo tengas que donar otras cosas para que te salga, no quita el hecho de que si donaste varias clubial u otras cosas varias veces, mucho antes de donar el pétalo podrás conseguirla más rápido. Y resumidamente esta es la mejor opción y mejor que la Want, que como dije no sirve ni para existir. Y ya de último podemos por fin comprar esta de Petal One. Aunque si quieres ni la compras. Pero sí, resumidamente la Petal One es una basura a comparación de lo demás que puedes conseguir con los pétalos por las razones que di anteriormente. Y si todavía piensas que es buena y no piensas escucharme, pues lo siento por ti. Yo intenté ayudarte pero no quisiste aceptar mi ayuda. Y ahora será tu problema ver cómo se te va a dificultar más avanzar en este juego. Simplemente por no seguir los consejos que te da tu youtuber de confianza, Cuba. Y ya si no te quieres perder nuevos videos que haga de este increíble simulador en el cual te quedas sin vida social Recomiendo que dejes tu like y te suscribas con la campana activada ya que todas las semanas traeré un nuevo video sobre este increíble juego Que de seguro no te vas a querer perder Tampoco olvides unirte a mi Discord para que puedas hablar conmigo y también seguirme en TikTok Donde de vez en cuando subo videos exclusivos en esta plataforma Muchísimas gracias a los miembros del canal y a los boosters de mi servidor de Discord por todos los días estarme apoyando. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Ten un feliz día, recuerda que el Petal One es una basura, no seas un Early Red y adiós.